ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡി ബി എം എസിലെ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ബേസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസിയും അനോമലീസും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോർമലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോർമൽ ഫോമുകൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം തേർഡ് നോർമൽ ഫോം ബോയ്സ് കോഡ് നോർമൽ ഫോം ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോം വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇന്ന് ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു റിലേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോമിലാവണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആ റിലേഷൻ ഓൾറെഡി ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കണം ഒരു റിലേഷൻ ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോമിലാവണമെങ്കിൽ അതിലെ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഫർദർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും എന്തായാലും ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടും അതായത് ജോയിൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി അലൗഡ് അല്ല ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോമിനെ പി ജെ എൻ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് നോർമൽ ഫോം എന്നും പറയുന്നു പ്രധാനമായും രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ റിലേഷൻ ഓൾറെഡി ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കണം അതിലെ ജോയിൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോമിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ പ്രധാനമായും രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ലോസ്ലെസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ലോസ്ലെസ് ജോയിൻറ്റ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റിലേഷനെ രണ്ട് സബ് റിലേഷൻസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നാച്ചുറൽ ജോയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒറിജിനൽ റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ റിലേഷൻ എ ബി സി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് റിലേഷൻ എ ബി റിലേഷൻ എ സി എന്നാക്കുന്നു ഈ രണ്ട് റിലേഷനെയും നാച്ചുറൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ റിലേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ ആർ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലോസ്ലെസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റാണ് സ്പ്യൂരിയസ് ടപ്പിൾ രണ്ട് സ്മോളർ ടേബിൾസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ടപ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ ടപ്പിളിനെയാണ് സ്പ്യൂരിയസ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോസ്ലെസ് ഡീകമ്പോസിഷനിൽ സ്പ്യൂരിയസ് ടപ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോസ്ലെസ് ജോയിൻ ഡീകമ്പോസിഷനെ നോൺ അഡിക്റ്റീവ് ജോയിൻ എന്നും പറയുന്നു അവിടെ പുതിയ റോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്പോർട്ട് കോച്ച് സെഷൻ എന്ന ടേബിളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോർട്ടുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോച്ചുകൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഷൻസ് എടുക്കുന്നു ഈ ടേബിള് ഫൈവ് എൻ എഫിലാണോ ഇവിടെ കോച്ച് സെഷൻ കോളം തമ്മിൽ ഒരു മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ സ്പോർട്ട് കോച്ചിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടേബിള് ഫൈവ് എൻ എഫിലല്ല നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ എന്താണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പുതിയ സെഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ അത് ഏത് സ്പോട്ടാണെന്നോ ആരാണ് അതിൻ്റെ കോച്ചെന്നോ നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ എൻട്രി സെഷൻ കയറ്റുമ്പോൾ അവിടെ കോച്ച് സ്പോട്ട് കോളം നൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോളവും ഒരുമിച്ചെടുത്താലേ ഇതിനെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റ് രണ്ട് കോളംസും നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയി ഇടാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ ഈ മൂന്ന് കോളമാണ് സ്പോട്ട് കോച്ച് സെഷൻ ഇനി എങ്ങനെ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ ടേബിളിനെ ഫോർ എൻ എഫിൻ്റെ എല്ലാ റൂൾസും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്മോളർ ടേബിൾസ് ആയി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മൂന്ന് ടേബിളായി തിരിക്കാം സ്പോർട്ട് കോച്ച് കോച്ച് സെഷൻ സ്പോർട്ട് സെഷൻ മൂന്ന് ടേബിളുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഇവിടെ മൂന്ന് കോളംസിനെയും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിളുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഇനി ഇതിലെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നീ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ടേബിൾ ടൂവിൽ നിന്നും ബാഡ്മിൻ്റണും കോർ
അതിനുശേഷം ടേബിൾ ത്രീനെ കോച്ച് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേബിളും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ സ്പോട്ടിനെയും സെഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിനെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് എൻ എഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സെലക്ട് കുറി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെലക്ട് ടി ടു ഡോട്ട് സെഷൻ കോമ ടി ടു ഡോട്ട് സ്പോട്ട് കോമ ടി വൺ ഡോട്ട് കോച്ച് ഫ്രം ടേബിൾ ത്രീ ടി ത്രീ കോമ ടേബിൾ ത്രീ ടി ടു കോമ ടേബിൾ ത്രീ ടി വൺ വർ ടി ത്രീ ഡോട്ട് സെഷൻ ഈക്വൽ ടു കോർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ടി ത്രീ ഡോട്ട് സ്പോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബാഡ്മിൻ്റൺ ആൻഡ് ടി ടു ഡോട്ട് സ്പോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഡോട്ട് സ്പോട്ട് ആൻഡ് ടി ടു ഡോട്ട് സെഷൻ ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ ഡോട്ട് സെഷൻ ആൻഡ് ടി ടു ഡോട്ട് കോച്ച് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഡോട്ട് കോച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ടേബിളിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളായി നമ്മുടെ ഗിവൺ ടേബിളിനെ ഫൈവ് എൻ എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ ഉള്ള റിലേഷനെ കുറച്ചും കൂടിയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ആക്കി മാറ്റി ഈ റിലേഷനും ഫൈവ് എൻ എഫിലല്ല ഇവിടെ കോച്ച് സെഷൻ കോളം തമ്മിൽ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ റിലേഷനെ ഫൈവ് എൻ എഫിലാക്കാം അതിനായി ഇതിനെ സ്പോട്ട് കോച്ച് സെഷൻ കോച്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ടേബിളുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതിൽ ഡാറ്റ റിട്ടൻഡൻസി ഇല്ല ഇനി ഈ രണ്ട് ടേബിളുകൾ നാച്ചുറൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ്ലെസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ടേബിൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ജോയിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ടൻ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ടപ്പിൾസ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പ്യൂരിയസ് ടപ്പിൾസ് ആസ്ട്രിക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്യൂരിയസ് ടപ്പിൾസ് ആണ് ഈ ടപ്പിൾസ് ഒന്നും വാലിഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിക്റ്റീവ് ജോയിൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് എൻ എഫ് ആവണമെങ്കിൽ നോൺ അഡിക്റ്റീവ് ജോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്ലെസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ആ റൂള് വയലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടേബിൾ ഫൈവ് എൻ എഫിലല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ റിലേഷനെയും ഫൈവ് എൻ എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോം നോർമലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഡാറ്റ റിട്ടൻഡൻസിയും അനോമലീസും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലെ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഫാക്റ്റിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് സെമാൻറ്റിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോമിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഇത് ഓൾറെഡി ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കണം ഇതിനെ ഫർദർ ലോസ്ലെസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ താങ്ക് യു എവരി വൺ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ ദി കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയ